Acompanhe agora os destaques da semana no Redação MPF. Por determinação do Tribunal de Contas da União, o TCU, o governo de Pernambuco não pode mais utilizar recursos do Fundo de Manutenção de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, para pagamento de aposentados e pensionistas. A medida veio depois de uma representação conjunta encaminhada pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público de Contas em Pernambuco. De acordo com a ação, Pernambuco é um dos estados que não tem atualizado o sistema de informações sobre orçamentos públicos em educação este ano. Além disso, segundo o MPF, o uso do Fundeb para pagar aposentados e pensionistas vai contra o artigo 212 da Constituição Federal, que veda o uso do dinheiro destinado à educação para este fim. Seguindo o entendimento do MPF, o Supremo Tribunal Federal confirmou a decisão da Justiça de impedir novas concessões para a permissão de atividade mineral em terras indígenas da etnia Cinta Larga, em Rondônia. Ao se manifestar sobre o tema, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, destacou que o avanço da mineração no entorno das terras indígenas provoca o aumento de conflitos entre indígenas e não indígenas na região além de ameaçar o meio ambiente, o modo de vida da população local e causar grave risco e lesão à ordem e à segurança públicas. Esse caso tramita na Justiça desde 2005, quando o MPF ajuizou a ação civil pública contra o Departamento Nacional de Produção Mineral, o DNPM, com o objetivo de cancelar os requerimentos de pesquisa e lavra mineral nas terras indígenas Roosevelt, Aripuanã, Parque Aripuanã e Serra Morena. Em parceria com o Ministério Público Federal, a Associação Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola está promovendo uma série de oficinas para capacitar empresas e melhorar a atuação em defesa de uma cadeia econômica da pecuária na Amazônia, que respeite a legislação socioambiental. Desde outubro, o programa Boi na Linha realizou treinamentos em Rio Branco, no Acre, em Manaus, no Amazonas e em Marabá, Santarém e Belém, no Pará. Até dezembro, o programa passará por São Paulo, Cuiabá e Porto Velho. Participam dos treinamentos representantes de frigoríficos que recebem orientações relacionadas ao protocolo de auditoria dos compromissos da pecuária na Amazônia. Para varejistas, o tema é o guia de elaboração da política de compras da carne bovina do varejo. E aqui em Brasília, a Terceira Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal promoveu um encontro de trabalho para discutir a escassez hídrica no Brasil. Como foi esse debate, você confere na reportagem de Márcio Fontinelli. Eu fico por aqui. Até semana que vem. Tchau! Música